what is doppler effect obtain an expression for the apparent frequency of sound had when the source in motion with respect to an observer ikkada doppler effect ante enti ad definition discuss cheyadam ikkada expression ni derive cheyam antnar anamata equation lo choopinchu antnar deniki apparent frequency ante apparent frequency ante మనకు కనిపించేది యాక్చువల్గా అయితే అదేమి ఇంక్రీజ్ అవ్వదు డిక్రీజ్ అవ్వదు మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట ఇంక్రీజ్ అయినట్టుగా డిక్రీజ్ అయినట్టుగా అనిపించడాన్ని ఎపేరెంట్ అంటాం అనమాట అక్కడ సోర్స్ ఒకటి ఉంది అబ్జర్వర్ ఒకళ్ళు ఉన్నారు అంటే సౌండ్ చేసే సోర్స్ అనమాట ఈ సౌండ్ని వినే అబ్జర్వర్ సో ఈ సోర్స్ ఎప్పుడు ఒకలాగే సౌండ్ చేస్తుంది బట్ ఈ అబ్జర్వర్కి డిఫరెంట్గా వినిపిస్తుంది అనమాట అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు వినిపించవచ్చు డిక్రీజ్ అవుతున్నట్టు వినిపించవచ్చు అనమాట దట్ ఈస్ ఎపేరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం అనమాట యాక్చువల్గా రియల్ ఫ్రీక్వెన్సీ నార్మల్గా ఎంత ఉండాలో అంతే ఉంటుంది బట్ ఎపేరెంట్ అంటే మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సోర్స్లో ఏం చేంజ్ అవ్వదు వీళ్ళ అబ్జర్వేషన్లో చేంజ్ అవుతుంది ఓకే ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూద్దాం డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ద ఎపేరెంట్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ ఆఫ్ సోర్స్ డ్యూ టు రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ సోర్స్ అండ్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ ఎపేరెంట్ చేంజ్ ఇందాక చెప్పాను ఎపేరెంట్ అంటే రియల్గా మారదు మారినట్టుగా అబ్జర్వర్కి అనిపిస్తుంది అనమాట అది కూడా ఏంటి చేంజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క చేంజ్ అనమాట డ్యూ టు రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ సోర్స్ అండ్ అబ్జర్వర్ మోషన్ అంటే కదలడం రిలేటివ్ రిలేటెడ్గా ఎవరు కదులుతున్నారు సోర్స్ అండ్ అబ్జర్వర్ సమ్టైమ్స్ సోర్స్ ఏమో రెస్ట్లో ఉండొచ్చు అబ్జర్వర్ మూవ్ అవ్వచ్చు అలాగే సమ్టైమ్స్ అబ్జర్వర్ రెస్ట్లో ఉండొచ్చు సోర్స్ మూవ్ అవ్వచ్చు దీన్నే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటారనమాట అంటే ఒకటే సౌండ్ వస్తుంది బట్ వీళ్ళు రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ సోర్స్ అండ్ అబ్జర్వర్ వల్ల సౌండ్ పెరుగుతున్నట్టు తగ్గుతున్నట్టు ఈ అబ్జర్వర్ అబ్జర్వ్ చేస్తారనమాట దాన్ని డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటారు ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎపేరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వెన్ సోర్స్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ అబ్జర్వర్ ఎట్ రెస్ట్ అబ్జర్వర్ రెస్ట్లో ఉన్నారు సోర్స్ మాత్రం మూవ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు చూద్దాం కన్సిడర్ ఎ సోర్స్ ఎస్ అబ్జర్వర్ ఓ ఆర్ సపరేటెడ్ బై ఎ డిస్టెన్స్ ఎల్ ఇదిగో ఎస్ దిస్ ఈస్ సోర్స్ దిస్ ఈస్ అబ్జర్వర్ సపరేటెడ్ బై ఎ డిస్టెన్స్ ఎల్ లెట్ సోర్స్ రిలీజెస్ సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్ ఈ సోర్స్ అనేది సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఇలా వేవ్స్ లాగా రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ విబిది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇక్కడ వి అంటే ఏంటంటే ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ జనరల్గా త్రీ థర్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు చూద్దాం సోర్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్ విత్ వెలాసిటీ వి ఈ ఎస్ అనే సోర్స్ ఎటు మూవ్ అవుతుంది టువర్డ్స్ ది అబ్జర్వర్ సోర్స్ రిలీజెస్ ఫస్ట్ క్రస్ట్ ఎట్ ఎస్ ఇక్కడ ఒకటో క్రస్ట్ రిలీజ్ చేసింది సోర్స్ ఎస్గా ఉన్నప్పుడు దిస్ క్రస్ట్ వాజ్ రిసీవ్డ్ బై అబ్జర్వర్ ఫస్ట్ అబ్జర్వర్ చెవికి వినపడింది అనమాట ఇక్కడ రిలీజ్ చేసినటువంటి సౌండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక అబ్జర్వర్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ సోర్స్ ఉంది లైక్ ఒక యాంబులెన్స్ ఉందనుకోండి ఆంబులెన్స్ ఈ ఆంబులెన్స్కి ఏంటిది సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది ఈ సౌండ్ వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇది టువర్డ్స్ ది అబ్జర్వర్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ అబ్జర్వర్కి కి ఏమవుతుందంటే దీని నుంచి వచ్చిన సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే దగ్గరికి మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి ఇతనికి సౌండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట అలాగే ఇదే అంబులెన్స్ అబ్జర్వర్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి ఈ అబ్జర్వర్కి సౌండ్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో కాబట్టి ఆ సౌండ్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ఎందులో వస్తుందంటే ఫ్రీక్వెన్సీలో దాన్నే ఎపేరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు అనమాట సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ క్రస్ట్ని ఈ సోర్స్ అనేది రిలీజ్ చేసింది అనమాట ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ టీ సెకండ్స్ సో ఎట్ టైమ్ టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై వి ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ దీన్ని రఫ్లో చెప్పాలంటే వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 
displacement by time is the actual formula so ipudu time is equal to displacement by v so ikkada s ante displacement antam ee s ni endulo cheppam mana ikkada l lo cheppam ga l by v ala vachind anamata idi time is equal to next after second crest ee loga idi ikka nunchi ikkada move ayipoyindi ee position nunchi s dash ane position ki move ayipoyina appudu second crest ni release chesindi after second crest received by received by observer is t2 is equal to t plus ante t time period plus ikkada s dash kada s dash kabatti ఈ ఎస్ డ్యాష్ ప్లేస్లో ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే ఎల్ మైనస్ విఎస్టీ అనమాట ఎల్ మైనస్ విఎస్టీ బై వి ఇందాకేమో ఎల్ బై వి టోటల్ సోర్స్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అబ్జర్వర్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు లెంగ్త్ ఏమో ఎల్ సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఏమో వి కాబట్టి ఎల్ బై వి వచ్చింది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇక్కడ కూడా వీనే ఇక్కడ కూడా వీనే సో కానీ ఇక్కడికి ఎస్ నుంచి ఎస్ డ్యాష్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈ లెంగ్త్ని మనం ఎందులో చూపించామంటే ఈ విఎస్టీలో చూపించామనమాట వెలాస్టీ ఇంటూ టైం ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా తీసుకున్నాం ఈ ఫార్ములా తీసుకున్నాం వి ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఈ లాజిక్లో లెంగ్త్ని విఎస్టీ రూపంలో చూపించాం ఓకే మరి ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎల్ అయింది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి విఎస్టీ అయింది సోర్స్ విఎస్ అంటే సో వెలాస్టీ ఆఫ్ సోర్స్ అనమాట ఇన్ టు టైం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏం అవ్వాలి ద టోటల్ లెంగ్త్ మైనస్ దిస్ థింగ్ ఎస్ ఎల్ మైనస్ విఎస్టి అనమాట సో ఇది ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా డయాగ్రామ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనమాట నెక్స్ట్ తీసుకుంటే మనం ది టైమ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ T1 and T2. టీ టూ ఇప్పుడు టీ వన్ టీ టూ అంటే ఏంటంటే టీ వన్ అనే టైం దగ్గర సోర్స్ ఇక్కడ ఉండగా ఒక సౌండ్ని రిలీజ్ చేసింది అది ఈ అబ్జర్వర్ విన్నాడు నెక్స్ట్ ఈ సోర్స్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ వేవ్ని రిలీజ్ చేసింది ఇక్కడి నుంచి సెకండ్ క్రస్ట్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆ సౌండ్ని కూడా ఈయన విన్నాడు ఇది ఫస్ట్ క్రస్ట్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ క్రస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది సౌండ్ గట్టిగా వినపడిందా ఇది వినపడిందా అంటే సెకండ్ క్రస్ట్ యొక్క సౌండే గట్టిగా వినిపించింది అనమాట సో ఇప్పుడు టీ డ్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేద్దాం డిఫరెన్స్ అనమాట టీ టూ మైనస్ టీ వన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టైమింగ్స్ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ ఇప్పుడు టీ టూ వాల్యూ మైనస్ టీ వన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ టూ అంటే ఎంత T plus L minus VST divided by V minus T1 and L by V. T dash. So, if we look at this, then it is equal to T plus T2 dash is equal to apparent term. ఇక్కడ అనమాట టైమ్ డిఫరెన్స్ ఇది దీన్ని సపరేట్ చేస్తే ఎల్ బై వి మైనస్ విఎస్టీ బై వి మైనస్ ఎల్ బై వి ఇప్పుడు ఈ ఎల్ బై వి ఎల్ బై వి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి అనుకోండి టీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ మైనస్ విఎస్టీ బై వి అనమాట దెన్ ఫైనల్గా మనకి T డ్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఎల్సిఎం కట్టామనుకోండి ఈ వి వచ్చి టీని మల్టిప్లై చేస్తే విటి మైనస్ విఎస్టి డివ హోల్ డివైడెడ్ బై వి ఇది వస్తుంది అనమాట సో 
इकड़ टी डाश इक्वल टू इकड़ इक काम काबी टी काम से टी इंटू वि मैनस् विएस डिवेड बै वि इलाक इप्ड मन अपेरे फ्रीक्वे कटाले एम कटाले अपेरे फ्रीक्वे अपेरे फ्रीक्वे एन डाश कटन मन की तल फ्रीक्वे अंटे वन बै टाइम फ्रीक्वे नथिंग बट वन बै टाइम सो का एन डाश रावाली अंत मन इकड़ा टाइम ने रिवर्स चेयर वन बै टी इंटू एक्सप्रेस रिवर्स वि बै वि मैनस् विएस दशक्वल टू वन बै टी मीन एन एन इंट वि बै वि मैनस् विएस इधी फैनल एक्सप्रेस अन्ट दींट द सोर्स इज मूविंग एंड अबर्वर इज एट रेस्ट इपड़ नैक्स्ट दीकटे सोर्स एट मूवी सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स दि अबर्वर observer observer is at rest దీనికి ఈ ఎక్స్‌ప్రెషన్ అన్నమాట ఇప్పుడు if source is moving away from the observer observer is at rest ante ikkademo source undi ikkademo observer unnaru source e direction la move ayinappudu towards the observer right side ki move ayinappudu id anamata equation ippudu source ganaka left side ki move ayind ankonde ante away from the observer then the apparent apparent frequency n dash is equal to n into v by v plus vs ee expression rayandi exam lo deeniki opposite anamata same as it is ga untundi but ikkada minus vachin chota matram plus vastund anamata deenni manam doppler effect antam jaarthaga chusukondi doppler effect adiginappudu idi deeni expression ante source is in motion సౌండ్ చేసే సోర్స్ మూవ్ అవుతుంది వినే అబ్జర్వరు రెస్ట్లో ఉన్నారనమాట ఓకే తర్వాత అంటే అంబులెన్స్ లాంటిది మూవ్ అయ్యే మూవ్ అవుతుంది అనమాట అంబులెన్స్ అనుకోండి ట్రైన్ అనుకోండి సంథింగ్ బట్ ఈ సౌండ్ వినే వ్యక్తి మాత్రం రెస్ట్లో ఉన్నట్టుగా అప్పుడు ఇది ప్రూవ్ చేయాలి మీరు ఇది రాయాలన్నమాట ఓకే దీనికి ప్రాబ్లం అటాచ్ చేస్తే కనుక దీని యొక్క వెయిటేజ్ సిక్స్ మార్క్స్ ఒకవేళ ప్రాబ్లం కనుక అటాచ్ చేయకపోతే కనుక వెయిటేజ్ ఎయిట్ మార్క్స్ అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ